നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ടേബിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനും അഡോബി ഇൻഡിസൈനിൽ വളരെ ആകർഷകങ്ങളായ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അവ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ടേബിൾസ് നമുക്ക് ഇൻഡിസൈനിൽ നേരിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാമിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ടേബിൾ ഇതേ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് മെനുവിൽ ഷോ ഹിഡൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നാം ഇവിടെ എത്ര ടാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാബിൻ്റെ ബേസിലാണ് നാം ഇനി ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിനനുസരിച്ച് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേബിൾ എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു ടേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു ടേബിൾ എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കോളം സെപ്പറേറ്റർ എന്ന വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാബ് കോമ പാരഗ്രാഫ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കോളത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് കോളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാബിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും കോളംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം കോമയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നാം കോമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും കോളംസ് ഇരിക്കപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നാം ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കോളംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ ടാബിൻ്റെ ബേസിൽ കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ നമുക്കിവിടെ ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ റോ സെപ്പറേറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയും നാം മുമ്പ് കണ്ട പോലെ ടാബ് കോമ പാരഗ്രാഫ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടേബിൾ സ്റ്റൈല് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ബേസിക് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടാബിൻ്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മൗസിൻ്റെ കർസർ ഈ ടേബിളിൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ കർസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ നാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ വിട്ടും മറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ മുഴുവനായും ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ആകുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു കോളം മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ടേബിളിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാലറ്റ് നമുക്ക് അഡോബി ഇൻഡിസൈൻ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതാണ് ടേബിൾ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ പാലറ്റ് നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടേബിൾ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് നയൻ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇവിടെ ടേബിൾ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടേബിളിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റോകൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും
കോളം മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ഒരു കോളം നമുക്ക് മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ കർസർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കർസർ ഈ രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മൗസിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആ കോളത്തിൽ നാം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോളം ടേബിൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ടേബിളാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളമാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കോളം എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ബാക്ക് സ്പേസ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താലും ആ കോളം ഡിലീറ്റ് ആകപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കോളം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ കോളം ഡിലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള റോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ റോയിലും കോളത്തിലും ടെക്സ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം അത് നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ മെനുവിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ മുഴുവനായുമാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരേ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ടേബിളിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിനെ പല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള റോകളെയും കോളംസിനെയും നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വെർച്വൽ ടീച്ചർ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് എന്ന ഇത് ഒരൊറ്റ റോയിൽ വരണം എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ റോ മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ മേർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത കോളംസ് എല്ലാം കൂടെ മേർജ് ചെയ്തതായി കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത റോകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ താഴേക്കുള്ള സെൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാം മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ കർസർ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സെൽസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി മോസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള സെൽസും മെർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മോസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺമേർജ് സെൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് മുമ്പ് മെർജ് ചെയ്യാത്ത സെൽസ് മെർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണത് നമുക്കിപ്പോൾ അൺമേർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തും നമുക്ക് സെൽസ് മെർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സെൽസും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒറ്റ സെല്ലാക്കുന്നതിനായി ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മെർജ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യമായി സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേബിൾ എന്ന മെനുവിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് സെൽ ഹോർസോണ്ടലി സ്പ്ലിറ്റ് സെൽ വെർട്ടിക്കലി എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹോർസോണ്ടലായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സെൽ ഹോർസോണ്ടലി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ല് ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് സെൽ വെർട്ടിക്കലി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മെർജ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് റോയ്ക്കും ടേബിളിനും മറ്റും ഓരോ സ്റ്റൈൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് സെൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിൻഡോകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ വിൻഡോകൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെൽ സ്റ്റൈൽസ് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടേബിൾ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ വിൻഡോ നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടേബിൾ സ്റ്റൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ വിൻഡോയുടെ താഴെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ പുതിയ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടേബിൾ സെറ്റപ്പ് റോ സ്ട്രോക്ക് കോളം സ്ട്രോക്ക് ഫിൽസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കതിൽ ടേബിൾ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടേബിൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബോർഡർ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടും വൺ ആയിരിക്കും നമുക്കത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളറ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളറിൻ്റെ ടിൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ വേരി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ഓവർ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടാണോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഡ്രോയിങ് ഓർഡർ നമുക്ക് ഡ്രോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടേബിൾ സ്പേസിങ് നമുക്ക് സ്പേസ് ബിഫോർ എത്ര എം എം ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എം എം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ റോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓരോ റോയെയും നമ്മുടെ ആകർഷണമാക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് എത്ര റോയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക റോയുടെ സ്ട്രോക്ക് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാക്കിയാൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതുകൂടാതെ നമുക്കതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നാം ടേബിൾ സെറ്റപ്പിൽ കണ്ട അതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും റോ സ്ട്രോക്സിലും കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോളം സ്ട്രോക്സിലും നാം അതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാം റോയെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കോളത്തെയും നാം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കളറ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടു
റോ വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളറ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടിൻറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കിപ്പ് ഫസ്റ്റ് എത്ര റോ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്ക് ഇതേ സ്റ്റൈൽസ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേബിളിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സെൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനും നമുക്ക് സെൽ സ്റ്റൈൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെൽ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എത്ര ഇത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം സെൽ ഇൻസെക്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻ സെൻ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്സ് ആൻഡ് ഫിൽസ് ഡയഗണൽ ലൈൻസ് എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ ഈ ടേബിളിൽ സെൽസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് സെൽ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന വിൻഡോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്തുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെൽ സ്റ്റൈൽസ് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ടേബിളിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇമേജ് ഫയൽ മെനുവിലുള്ള പ്ലേസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് ഇതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിലേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൂൺ ചെയ്ത ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഇത് ഫിറ്റായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് നാം ഒരു റോയെയോ ഒരു കോളത്തെയോ നാം മാറ്റിയാൽ അതനുസരിച്ച് ഇതും ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതിന് നമുക്കിതിന് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫിറ്റായിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു റോയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ആ റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ കർസർ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ വി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റിനായിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കോളംസിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജസും മറ്റും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടേബിൾസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേജ് ലേഔട്ട്സ് മറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അനായാസം ആകർഷങ്ങളായ ടേബിൾസും മറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്